ఇప్పటి వరకు కరోనాని ఎదిరించిన ప్రపంచం ఇక భయాన్ని పక్కన పెట్టింది వైరస్ ని ఎదుర్కొంటూనే కొత్త లైఫ్ ని మొదలు పెడుతోంది వైరస్ వ్యాప్తిని ఆపడానికి కొంతకాలం లాక్ డౌన్ చేసినా ఇలా ఎంత కాలం అన్న ప్రశ్న ఇప్పుడిప్పుడే బలంగా వినిపిస్తోంది అవసరమైన చోట్ల కఠినంగా ఉంటూనే బాగున్న చోట అన్ని జాగ్రత్తలతో యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చన్నది ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా వినిపిస్తున్న వాదన సవాల్ను ఎదుర్కొంటూనే భవిష్యత్ను నిర్మించడమే అటు దేశాలు ఇటు రాష్ట్రాల లీడర్ల సమర్థతకు అసలైన టెస్ట్ కానుంది ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న దేశాల్లో జనం కొత్త ధీమాతో రోడ్డు మీదకు వస్తున్నారు ఇక కరోనాపై వార్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ వార్తలతో గుడ్ న్యూస్ చూద్దాం కరోనాకు మందు కనుక్కోవడానికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి ప్రపంచమంతా ప్రయత్నిస్తోంది అలాగే మన దేశంలోనూ చాలా రీసెర్చ్లు జరుగుతున్నాయి అయితే దేశాలు వేరైనా చాలా ప్రయోగాల్లో భారతీయ మూలాలున్న సైంటిస్టులే కీలకంగా పనిచేస్తున్నారు ఆస్ట్రేలియన్ యానిమల్ హెల్త్ లేబరేటరీకి ప్రపంచంలోనే వైరాలజీ రీసెర్చ్లో మంచి పేరుంది ఇప్పుడు కరోనాపై ఈ ల్యాబ్ చేస్తున్న ప్రయోగాల టీమ్ ను సీనియర్ వైరాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ఎస్ వాసన్ లీడ్ చేస్తున్నారు ఆయన కామన్వెల్త్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ లో పనిచేస్తున్నారు చైనా బయట మొదటిసారిగా ప్రీ క్లినికల్ రీసెర్చ్ కోసం వైరస్ ను రెడీ చేసుకుంది డాక్టర్ వాసన్ టీమే ఉడత జాతికి చెందిన ఫెరెట్స్ కు వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని వాసన్ టీం నిరూపించింది వైరస్ డేటాను విశ్లేషించడానికి వీలుగా జెనోమ్ సీక్వెన్స్ ను కూడా ఈ టీం తయారు చేసుకుంది ఇప్పుడు వాసన్ టీం వ్యాక్సిన్ ను మనుషులకు ఎలా ఇస్తే సేఫ్ అన్న అంశంపై రీసెర్చ్ చేస్తోంది కండరాల్లోకి ఇంజెక్షన్ ముక్కులో స్ప్రే లాంటి వాటిని పరిశీలిస్తోంది బ్రిటన్లో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన ప్రొఫెసర్ సునేత్ర గుప్తా కీలకమైన రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు వైరస్ తీరుపై ఆమె లోతుగా స్టడీ చేస్తున్నారు కరోనా లక్షణాలపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రకరకాల అపోహలు ప్రచారంలో ఉన్న టైంలో ఆమె పరిశోధన చాలా కీలకంగా మారనుంది వైరస్ వ్యాప్తి వల్ల ఇమ్యూనిటీ విషయంలో తలెత్తే ఇబ్బందులను తెలుసుకోవడానికి సునేత్ర రీసెర్చ్ చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు బ్రిటన్లో విస్తృతంగా యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చాలా ముందే అలర్ట్ చేసిన వాళ్లలో సునేత్ర ఉన్నారు ఇక మెక్ మాస్టర్ యూనివర్సిటీకి చెందిన స్కాలర్ డాక్టర్ అరింజయ్ బెనర్జీ కెనడాలో ప్రముఖ సంస్థ సనీ బ్రూక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టీమ్ లో కీలకంగా పనిచేస్తున్నారు కెనడాలో వైరస్ వ్యాప్తి మూలాలను గుర్తించడంలో ఈ టీం ఇప్పటికే సక్సెస్ అయింది సార్స్ మెర్స్ కరోనాపై అరింజయ్ రాసిన రీసెర్చ్ పేపర్స్ అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నాయి ఏజ్ ఎంతన్నది కాదు మన సత్తా ఎంతన్నదే ముఖ్యమంటున్నారు చాలా మంది పెద్దోళ్లు కరోనాతో ఎఫెక్ట్ అయి కోలుకున్న వృద్దులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా మంది ఉన్నారు డెబ్బైలు ఎనభైలు కాదు తొంభై ఏళ్లు దాటిన వాళ్లు కూడా కరోనాని గెలిచి నిలిచారు ఇప్పుడు వాళ్లను మించిన ట్రాక్ రికార్డుతో ఓ బామ్మ ప్రపంచ మొత్తాన్ని ఆకర్షిస్తున్నారు ఆమె స్పెషాలిటీలు చాలా ఉన్నాయి మొదటిది ఆమె వయసు నూట ఆరేళ్లు స్పెయిన్లోని రోండా గ్రామానికి చెందిన యానా డెల్వాలే పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో పుట్టారు ఆమెకు నాలుగేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో స్పానిష్ ఫ్లూ వైరస్ ప్రపంచ మొత్తాన్ని వణికించింది అప్పట్లో ప్రపంచ జనాభాలో మూడు వంతు మందికి ఈ ఫ్లూ సోకింది యానా కూడా స్పానిష్ ఫ్లూ సోకి తర్వాత కోలుకున్నారు ఆ తర్వాత ఇన్నేళ్లకు కరోనా ప్రపంచాన్ని భయపెడుతోంది ఇప్పుడు కూడా యానా కరోనా వైరస్ బారిన పడ్డారు ఓ నర్సింగ్ హోంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ చాలా మందితో పాటు ఆమెకు వైరస్ సోకింది ఆమెను మరో హాస్పిటల్కు తరలించి ట్రీట్మెంట్ చేశారు కొన్ని రోజులకే ఆమె కోలుకున్నారు డిశ్చార్జ్ అయి ఇప్పుడు ఆమె కుటుంబంతో పాటు ఉంటోంది యానా ఎవరి సాయం లేకుండా భోజనం చేస్తారు ఒకరి సాయంతో కొంచెం దూరం నడవగలుగుతారు ఆమె బాగా రికవర్ అయ్యారని వయసు వల్లే జాగ్రత్తలు అవసరమని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు అయితే డచ్ లో ఇంతకు ముందే నూట ఏడేళ్ల కోర్నిలియా రాయిస్ అనే మహిళ కూడా కరోనాని జయించిన వృద్ధురాలిగా రికార్డు సృష్టించారు యానా మాత్రం రెండు వైరస్లను గెలిచిన గట్టి మహిళగా ప్రత్యేకంగా నిలిచారు కరోనాపై వార్ లో ముందుగా వేగంగా చర్యలు తీసుకున్న దేశాలు ఇప్పుడు ప్రపంచానికి పాఠాలు చెప్తున్నాయి వైరస్ వ్యాప్తిని అదుపు చేయడానికి బాగా పనిచేశాయని పేరు తెచ్చుకున్నాయి వాటిలో మన దేశానికి దగ్గర ఉండే దేశం తైవాన్ నిజానికి ఇది చైనాకు పక్కనే ఉంటుంది అయినా కరోనా మరణాలను బాగా తగ్గించడంలో సక్సెస్ అయింది చైనాలో వైరస్ వ్యాప్తి కనిపించిన మొదట్లోనే తైవాన్ జాగ్రత్త పడ్డం మొదలుపెట్టింది వుహాన్ లో వైరస్ అంటుకోవడం కొనసాగిన తర్వాత డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన చైనా అధికారికంగా ప్రకటించింది అంతకంటే ముందే తైవాన్ యాక్షన్ ప్లాన్ రెడీ చేసుకుంది విదేశాల నుంచి వచ్చే వారిని మానిటర్ చేయాలని నిర్ణయించింది ముందుగా వుహాన్ నుంచి వచ్చే విమానాలపైనే దృష్టి పెట్టింది రెండు వేల నాలుగులో సార్స్ వ్యాప్తి టైంలో ఇలాంటి చర్యలు తీసుకున్న అనుభవం తైవాన్ అధికారులకుంది నేషనల్ హెల్త్ కమాండ్ సెంటర్ యాక్టివ్ గా పనిచేసింది విదేశీ ప్రయాణికుల డేటా హెల్త్ డేటా రెండూ రెడీ చేసుకో
క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్లతో అధికారులు రెగ్యులర్గా మాట్లాడుతూ వారి బాగోగులు చూసుకున్నారు హెల్త్ బాలేని వాళ్లను వేగంగా హాస్పిటల్కు తరలించే ఏర్పాట్లు చేశారు హాస్పిటల్ అవసరం లేని వాళ్లకు ఫుడ్ మెడిసిన్స్ నేరుగా అందించారు క్వారంటైన్ బ్రేక్ చేసిన వాళ్లకు భారీ ఫైన్లు వేసే విధానం తైవాన్లో ఉంది ఇక సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్న కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడకుండా ఆర్థిక సాయం అందించారు మాస్కులు లాంటి వాటికి కొరత వస్తుందని చాలా ముందుగా గుర్తించి జాగ్రత్త పడ్డారు మాస్కులు ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ తయారీ సరఫరాను ప్రభుత్వమే చేసింది దీంతో హాస్పిటల్స్ హెల్త్ సర్వీసులపై ఒత్తిడి లేకుండా పోయింది కరోనా వ్యాపించకుండా పబ్లిక్ బిల్డింగ్లు ఆఫీసుల్లో ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారు ఇంత జాగ్రత్త చర్యల్లోనూ స్కూళ్లు మూయలేదు పిల్లలకు రోజూ చెకప్ చేసి చదువు చెప్తున్నారు ఇలాంటి చర్యలతో తైవాన్లో నాలుగు నెలల్లో నమోదైన కేసులు నాలుగు వందల యాభై లోపే వారిలోనూ సగం మందికి పైనే కోలుకున్నారు ఆరుగురు చనిపోయారు వైరస్ వ్యాప్తి కంటే ప్రాణాలను కాపాడుకోవడమే తైవాన్ ను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది ఓవైపు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ సైంటిస్టులు కరోనా వ్యాక్సిన్ మనుషులపై ప్రయోగాల దాకా తెచ్చారు దీన్ని పూర్తి చేసి తొందరగానే ప్రపంచానికి అందిస్తామని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చైనా కూడా రేసులోకి వచ్చింది మేం కూడా వ్యాక్సిన్ రెడీ చేస్తున్నామని చెప్తోంది దీన్ని సెప్టెంబర్కే తీసుకొస్తామని చైనా సైంటిస్టులు అంటున్నారు ఈ వ్యాక్సిన్ కూడా మనుషులపై ప్రయోగాల దశకు వచ్చేసింది ఇది ఎమర్జెన్సీ అవసరానికి మాత్రమే తయారు చేస్తున్నట్లు చెప్తున్నారు అంటే మళ్లీ వైరస్ వ్యాప్తి తీవ్రంగా మారితే వాడుకోవడానికి పనికొస్తుందని చెప్తున్నారు అది కూడా ముందుగా డాక్టర్లు మెడికల్ స్టాఫ్ కు మాత్రమే వాడతామని సైంటిస్టులు అంటున్నారు వచ్చే ఏడాది జనవరి నాటికి జనానికి అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ సైంటిస్టులు కూడా పదకొండు వందల మందిపై ట్రయల్స్ మొదలు పెట్టారు బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్లలో యాంటీబాడీస్ ఎలా తయారవుతున్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఈ వ్యాక్సిన్ ను ట్రయల్ చేస్తున్నారు తర్వాత మరో రెండు దశల్లో వేర్వేరు చోట్ల ట్రయల్స్ చేయనున్నారు ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ నాటికి అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆక్స్ఫర్డ్ సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు వీళ్లు వ్యాక్సిన్ రిజల్ట్స్ పై చాలా ధీమాగా ఉన్నారు అందుకే దాన్ని భారీ స్థాయిలో తయారు చేయడానికి ఇప్పటి నుంచే ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు సెప్టెంబర్కే పది లక్షల డోసులు తయారు చేస్తామని చెప్తున్నారు ఈ ప్రయోగాలు కరోనాపై గెలుస్తామన్న నమ్మకాన్ని అందరిలోనూ పెంచుతున్నాయి